পাঁচটি মেয়ে মেহের ইরা রূপা সুজি এবং মিসেন বিভিন্ন আর্থ সামাজিক অবস্থান থেকে উঠে আসা পাঁচজন কেউ চাকরি খুঁজে হয়রান তো কেউ আপস না করতে পেরে পিছলে যাওয়া কেউ জীবনের অগ্রাধিকার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত কেউ আবার সংসারের যাতা করলে পিষ্ট হতে হতে জীবনের মানে হারিয়ে ফেলা এক ছাপোষা মেয়ে হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টুডে আই উইল এক্সপ্লেন টু থাউজেন্ড নাইনটিনে হইস রিলিজ পাওয়া মুভি ক্রিস ক্রস মূলত এই মুভি স্টোরিতে দেখানো হয়েছে পাঁচজন নারীর আলাদা আলাদা জীবনের সফলতা এবং ব্যর্থতার গল্প এবং তার সাথে আরো দেখানো হয়েছে যে একজন নারীকে সাফল্য অর্জন করতে গেলেই কি তার দেহ বিক্রি করতে হবে নাকি সততার মাধ্যম সৃষ্টিকতা সাফল্য এনে দিতে পারে এবং তার সাথে আরো বোঝানো হয়েছে যে জীবনে কি নারীর সাফল্যই সব কিছু নাকি নারীর জীবনে সাফল্যের থেকে ভালোবাসা সব কিছু এবং মুভিটি এতটাই জোর যে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি সত্যি ইমোশনাল হয়ে যাবেন সো লেট স্টার্ট দা এক্সপ্লেনেশন ছবি শুরুটা সকালে সুন্দর সন্ধে গোটা घूमे पड़े देखा जाए तार खबर नहीं आसे मूलत आर्जे और इरा एक लिविंग थे मूलत आर्जे इरार फियन से क्योंकि कारण एक इरा तर क्ष प्लस कैरियर नहीं अनेक सरिया এর জন্য আর্জের কাছ থেকে সময় নিয়েছে ইরা কিন্তু আর্জের বাবা মার আজ চল্লিশতম অ্যানিভার্সারি আর্জের বাবা মা চায় আজই ইরা আর আর্জের বিয়ের ডেটা ফাইনাল করতে আর্জে ইরাকে বলে আজ রাত নয়টায় যদি তুই অফিস থেকে না আসতে পারিস তাহলে মনে হয় আর আমাদের বিয়েটা হবে না এটা বলে সে চলে যায় এক কথায় ফটোগ্রাফার ইরার জীবন দশটা পাঁচটার গুন্ডিতে বাধা থাকে না মাঝে মধ্যে গোটা একটা রাত কেটে যায় অফিসেই ব্যক্তি জীবন সম্পর্ক আর প্রফেশনাল কমিটমেন্টের বোঝার গুলিয়ে যায় জীবনের ব্যালেন্স তার কিছুক্ষণের মধ্যে ইরার বস তাকে বলতে থাকে ইরা সেন্টার পেজে তোমার একটা নিউজ যাবে যেখানে চারটা মেয়ের সাকসেসফুল স্টোরি এবং আনসাকসেসফুল স্টোরি নিতে হবে এবং তা আজকের মধ্যে লাগবে তখন ইরা বলে যে ম্যাম এই মুহূর্তে আমাদের মিসেস সেনকে দিয়েই শুরু করা যাক কেননা আজকের দিনে সে সব থেকে বাঙালি নারী হিসেবে সাকসেসফুল পরের সিনে দেখা যায় মিসেস সেনকে মিসেস সেন হচ্ছে একজন সাকসেসফুল ডিজাইনার এবং তার একটি বড় এজেন্সি রয়েছে যেখানে কিনা অনেক অ্যাড টিভিসি এবং বিভিন্ন ডিজাইন মডেল দিয়ে তৈরি করা হয় এবং দেখা যায় মিসেস সেনের হাজব্যান্ডকে মিসেস সেনের হাজব্যান্ডের সাথে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে মিসেস সেন এখনও তার হাজব্যান্ডকে টাকা পাঠায় তার হাজব্যান্ড তার সাথে দেখা করতে আসলে মিসেস সেন বলে এই মাসে এখনো টাকা পাওনি তার হাজব্যান্ড বলে না টাকার জন্য আসিনি এসেছি তিতিরের জন্য তিতির অনেক অসুস্থ ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়া লাগবে তখন মিসেস সেন বলে দাসবাবুকে বলে দাও যে সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে দিবে সে ঠিক তখনই দাসবাবু ফোন করে মিসেস সেনকে বলে ম্যাম ভিভেলের প্রজেক্টটা হাতছাড়া হয়ে যাবে যদি ভিভেলের এই কাজটা আমরা না পাই তাহলে কোম্পানি রান করাটা অনেক মুশকিল হয়ে যাবে আপনাদের গ্যাদারতে বলে রাখি তিথির হচ্ছে মূলত মিসেস সেনের মেয়ে তখন মিসেস সেন দাসবাবুর কথার প্রতিদ্রুড়ে বলে মিসেস সেনকে বাজার রাস্তা অন্য কেউ দেখায় না সে নিজেই বের করে নেয় যাই হোক এবার ইরা মিসেস সেনের সাথে দেখা করতে আসে কিন্তু সিকিউরিটি তাকে দেখা করতে দেয় না তখন মিসেস সেন বাহিরে আসলে ইরা তাকে বলে ম্যাম আপনার একটা পাঁচ মিনিটের ইন্টারভিউ নিতে চাই তখন মিসেস সেন ইরাকে বলে আমার পাঁচ মিনিটের মূল্য জানো ঠিক তখনই ইরা মিসেস সেনকে বিচ বলে গালি দেয় তখন মিসেস সেন তাকে এসে বলে বিচ হয়েছি বলেই আজ সাকসেসফুল এবং তুমি আমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছো আচ্ছা ঠিক আছে আসো গাড়িতে আসো গাড়িতে ওঠার পর ইরা কোশ্চেন করতে থাকে আপনি এত সাকসেসফুল হয়েছেন একজন নারী হিসাবে এর রহস্যটা কি তখন মিসেস সেন বলে যে এসব সাকসেসফুল হওয়া মানে শুধু সমাজে বড় খ্যাতি অর্জন করা কিন্তু এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট পাশে থাকার মতো একজন মানুষ তখন ইরা বলে যে তাহলে কি আপনি সাকসেসফুল নন মিসেস সেন বলে না সত্যিকার অর্থে আমি সাকসেসফুল না সাকসেসফুলভাবে যারা সংসারের দায়িত্ব পালন করেন তাদেরকে কি সাকসেসফুল বলা যায় না শুধু আজ আমি সাকসেসফুল হয়েছি বলে কি আমার স্টোরি নিতে হবে মিসেস সেন আরও বলে কেন একটা নারী যখন সংসার করে তার স্বামীর জন্য রান্না করে তার স্বামীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তার বাচ্চা স্কুলে দিয়ে আসা তার জন্য বাইরে ওয়েট করা এসব হাউস ওয়াইফরা কি সাকসেসফুল না তো পরের সিনে দেখা যায় রূপা নামের একজন মহিলা রান্না করছিল হঠাৎ করে তার হাত থেকে খুন্তি পড়ে যায় তখন তার শাশুড়ি এসে বকা দিয়ে তার কাছ থেকে খুন্তি সব কিছু নিয়ে যায় তারপর রূপা ঘরে যায় এবং তার স্বামীকে বলে ঔষধটা এখনো খাও নাই রূপার সংসারে তাদের এখনো কোনো বাচ্চা হয়নি তাই তার হাজব্যান্ডের ঔষধ খেতে হয় এবং দেখা যায় রূপা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় তার দেবর তাকে বাজে কথা বলতে থাকে বলে যে 
দাদা কে ওষুধ খাইয়ে কি হবে তুমি যা চাইছো সেটা তো আমি তোমাকে দিতে পারি এক কথায় শাশুড়ির মুখ জামটা দেওয়ের চাহনি আর বরের চূড়ান্ত নির্লিপ্ততায় কখন যে রূপার মুখে রক্ত উঠে আসে কারো খেয়াল হয় না কারণ এই ডিজিটাল যুগেও বরের শারীরিক অক্ষমতা নয় প্রশ্ন ওঠে রূপার মাতৃত্ব নিয়েই পরে দৃশ্য দেখা যায় মেহেরকে সে মূলত টিভি অ্যাক্ট্রেস ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার এবং ছোট বদ্দার অভিনেত্রী তার সংসারও চলে না এবং কিছুদিন আগে তার বাবা মারা যায় বাড়িওলা দুদিনের মধ্যে বাড়ি ভাড়া দিতে না পারলে তাদের বাসা থেকে বের হয়ে যেতে বলে এক কথায় অভিনেত্রী মানে কাজের জগতে যে আপোষ নয় ধারণাগুলো পাল্টে দিতে চায় মেহের মেহেরের উপস্থিতি বোঝায় নারীর শরীর অত সস্তা নয় পরের দৃশ্য দেখা যায় সুজিকে সুজির একটি বাচ্চা আছে এবং তার স্বামীর সাথে কিছুদিন আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে কেননা তার স্বামী নেশা করছিল এবং তাদেরকে ঠিক মতো দেখতো না এবং সুজিকে মারধর করতো এর জন্য সুজি তার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছে সুজি তার ছেলেকে স্কুলে নিয়ে আসার সময় সিস্টার সুজিকে বলে যে দুই মাস হয়ে গেছে স্কুলের ফিস দাও না দুই দিনের মধ্যে ফিস না দিলে ওকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে সুজি তখন অনেক ভেঙে পড়ে কারণ সে কিছুই করে না টাকা কিভাবেই বা ম্যানেজ করবে মানে স্কুলে ফিস দিতে না পারলে সন্তানের নাম কাটিয়ে দেওয়া হবে হাতে মাত্র দুদিন এ যেন সুজির ধর্ম সংকট এ লড়াইয়ে তাকে যে জিততেই হবে সে যে সিঙ্গেল মাদার পরের দৃশ্য দেখা যায় মেহের বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বাড়িওলা তাকে বলে দুই দিনের মধ্যে বাসা ভাড়া না দিলে বাইরে থেকে বের করে দিবে সুজি মিসেস সেনের কাছে আসে এবং বলে ম্যাম ভিপেলের জন্য ডিজাইনটা দিয়েছিলাম ওই ডিজাইনের টাকাটা পেলে খুব উপকার হতো আর কি আমার টাকাটা অনেক দরকার ম্যাম মিসেস সেন আসলে খুব অহংকারী এবং সে সাকসেস হয়েছে বলে সে কোনো মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না আদতে মিসেস সেনের কথা বলতে গেলে মানুষ যত উপরে ওঠে তত নাকি একা হয়ে যায় মিসেস সেন চরিত্রটি বোধ হয় তেমনই একা পরিবার পরিজন হারিয়ে কেরিয়ারের শীর্ষে পৌঁছানো মিস সেনের চারিত্রিক রূঢ়টা আসলে সেই ফাঁপা জীবনের পরিচয় বহন করে মিসেস সেন তখন বলে যে আমি কি কোনো এটিএম বুথ যে যখন খুশি টাকা চাইবে আর টাকা বের হবে আর তুমি যে ডিজাইন দিয়েছো সেরকম ডিজাইন আমার এখানে অনেক আছে তোমার ডিজাইন তো এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভই হয়নি তুমি কি করে টাকা চাচ্ছ তাই বলে মিসেস সেন চলে যায় এবং সুজি হতাশ অবস্থায় ওখানে দাঁড়ায় থাকে পরের সিনে দেখা যায় রূপা ডাক্তারকে ফোন দিয়ে বলে যে ডাক্তারবাবু আমার কাছে কিছুতেই কমতেছে না আর সাথে রক্তও বের হচ্ছে ডাক্তার তখন বলে টেস্টের রিপোর্টগুলো নিয়ে আমার কাছে চলে আসুন পরের সিনে দেখা যায় মেহের অডিশনের জন্য যায় কিন্তু ওইখানে থাকা ডিরেক্টর বলে যে একটি বোতাম খোলো কিন্তু মেহের কিছুতেই খুলতে চায় না কেননা মেহের একজন মুসলিম পরিবারের মেয়ে এবং তার শখ অভিনেত্রী হওয়া কিন্তু তাই বলে খারাপ ভাবে না সে তখন লজ্জায় পড়ে যায় তখন ডিরেক্টর বলে যে এতটা লজ্জা যখন তখন ঘুমটা পরে ক্যামটা নাচো না বাসায় এখানে অভিনয় করতে এসেছো কেন মেহের রাগ করে বের হয়ে চলে আসে তখন একটি মেয়ে মেহেরকে বলে তোমার তো ফিগার ভালো তাহলে দেখাতে কি সমস্যা মেয়ে তাকে বলে যে ফিগার দেখাতে হলে তো আর অ্যাক্টিং করতাম না তখন মেয়েটা তাকে বলে শোনো যদি টাকার অনেক দরকার হয় তাহলে মেজেন্ডা ফিল্ম ওদের ব্যানার থেকে একটি শর্ট ওয়েব সিরিজ করছে যেখানে কিনা কিছু বেড সিনস আর কিচিং সিনস রয়েছে তোমাকে দেখলে তারা একদম পছন্দ করে নিয়ে নেবে আর শুটিং শেষে একদম নগদ ক্যাশ যাই হোক ওদিক থেকে সুজি মেহেরকে ফোন দেয় এবং মেহেরকে বলে মেহের আমার কিছু টাকার দরকার স্কুলে ফিস দিতে হবে না হলে আমার ছেলেকে স্কুল থেকে বের করে দিবে মেহের বলে সুজি আমারও টাকার দরকার বাড়ি ভাড়া দিতে হবে দাঁড়াও সুজি আমি দেখতেছি কিছু করার সম্ভব নাকি মেহের ইরাকে ফোন দেয় মেহের ইরা আর যে মূলত তারা কলেজ ফ্রেন্ড মেহের ইরাকে বলে যে কিছু একটা কর আজই আমার টাকা লাগবে ইরা তখন বলে আচ্ছা মেহের আমি তোকে মিসেস সেনের অ্যাড্রেস দিচ্ছি ওইখানে যা তাদের একটা মডেল লাগবে তুই তার সাথে কথা বলে দেখতে পারিস পরের সিনে দেখা যায় রূপাকে সে পাশের বাড়ি ভাবির সাথে কথা বলতে থাকে ভাবি বলে যে তুই তিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন রূপা রূপা তখন বলে জানি না দিদি খুব খারাপ লাগে দুর্বল দুর্বল লাগে ঠিক তখনই একটা মেয়ে ড্রেস পরে বের হতে থাকে তখন রূপা বলে দিদি আমার খুব ইচ্ছে এরকম একটা ড্রেস পরে ঘুরব আমি কি কখনো পারবো দিদি ঠিক তখনই তার শাশুড়ি ডাক দেয় এবং সে চলে যায় মেহের মিসেস সেনের কাছে যায় এবং মিসেস সেন মেহেরকে বলতে থাকে জানো এরকম অনেক ছবি প্রতিদিন আমার কাছে কত জমা পড়ে মেহের তখন তাকে বলে স্বাভাবিক এরকম একটা বড় এজেন্সির সাথে কোন মডেলই না চাইবে কাজ করতে তখন মিসেস সেন তাকে বলে তাহলে তোমাকে কেন আমি নিব তোমার মধ্যে এমন কি আছে মেহের তখন বলে আমার মধ্যে যা আছে তা অন্যের মধ্যে নেই তাই বলে তার ছবি ছুড়ে মারে মিসেস সেন এবং মেহের তার ছবি উঠিয়ে বলে কারো মন ভাঙার জন্য আপনার সাথে এক মিনিটই যথেষ্ট তাই বলে সে ওখান থেকে চলে যায় পরের সিনে দেখা যায় মিসেস সেনের পিএম দাসবাবু তাকে ফোন দেয় এবং বলে যে ম্যাডাম সীতাতবাবু দুইটা টিকিট বুক করেছে হয়তো তার সাথে কোনো মেয়ে আছে সীতাত হচ্ছে মিসেস সেনের হাজবেন্ড তাই শুনে মিসেস সেন ভেঙে পড়ে পরের সিনে দেখা যায় রূপা ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট ন
তখন তার বস বলে ইরা এখন তুমি ভাবো যে গোয়া গিয়ে সি বিচ দেখবে নাকি বিয়ের পর বারান্দায় পেটি কোট শুকাবে তখন ইরা বুঝতে পারে না যে কি করবে ইরা এই বিষয়টা নিয়ে অনেক হতাশ হয়ে যায় একদিকে প্রমোশন অন্যদিকে তার ভালোবাসা পরের সিনে দেখা যায় মেহের আর সুজি হতাশ হয়ে বসে থাকে এবং মেহের সুজিকে বলে যে সুজি তোমাদের ধর্মে পাপের ডেফিনেশন কি সুজি বলে মানুষকে ভালো না বাসা তখন মেহের বলে যদি মানুষকে ভালোবেসে পাপ করে ফেলি তখন সুজি বলে মেহের কি হয়েছে তোমার এরকম কথা বলতেছো কেন তখন মেহের সুজিকে বলে যে সুজি তুমি আর চিন্তা করো না তোমার ছেলে স্কুলের ফিস হয়ে যাবে ঠিক তখন মেহেরের মাথায় আসে যে যে মেয়েটা তাকে বলেছিল মেজেন্ডা ফিল্মসের ওয়েব সিরিজের কথা সে ওইখানে যাবে এটা বলে সে মেজেন্ডা ফিল্ম কোম্পানির কাছে যায় এবং দেখতে পায় ওইখানে সাধারণত বিগ্রেডের সব মুভি তৈরি করা হয় মেহের ওইখানে গেলে মেহেরকে দেখেই পছন্দ হয়ে যায় ডিরেক্টরের এবং মেহেরকে বলে এখানে কাজ সম্পর্কে জানা আছে মেহের বলে জেনেই এসেছি তখন ডিরেক্টর বলে না অর্ধ ঘরে কাপড় খোলা আর ক্যামেরার সামনে কাপড় খোলার মধ্যে তফাত আছে এগুলো ক্লিয়ার করে নিলাম তাই বলে মেহেরকে টাকাও দেয় পরের সিনে দেখা যায় রূপাকে তার হাজবেন্ড রাগ করে বেরিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে তার দেবর আসে এবং তাকে খারাপ কথা বললে সে তার দেবরকে চর মারে ঠিক তখন তার শাশুড়ি বলে আমার ছেলের কাছে ক্ষমা চাও তখন রূপা বলে না তখন তার শাশুড়ি বলে এর জন্য তোমার কলে কোনো সন্তান আসে না তখন রূপা বলে সমস্যা আমার নামা সমস্যা আপনার বড় ছেলের আপনার বড় ছেলে শুধু গায়ে হাত তুলতেই পারে কিন্তু বইয়ের কোল ভরাতে পারে না পরের সিনে দেখা যায় মেহের অ্যাক্টিং করতে থাকে ঠিক সেই সময় তাকে কিস করতে গেলে মেহের বলে কিসের কথা তো ছিল না তখন কাস্টিং ডিরেক্টর বলে তোমার সমস্যাটা কি আসলে তোমার টাকার দরকার আর আমার দরকার তোমাকে তো এতটাই যখন সমস্যা তাহলে টাকা নিয়েছো কেন আমার থেকে তখন মেহের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে তার টাকা তাকে ফেরত দেয় এবং ওখান থেকে চলে আসে তার কিছুক্ষণ পরে ইরা মেহেরকে ফোন দেয় বলে যে মেহের তুই কি গিয়েছিলি মিসেস সেনের কাছে মেহের বলে গিয়েছিলাম সে আসলে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমি কতটা হোপলেস তখন ইরা বলে এদিক থেকে আমিও তো হোপলেস হয়ে আসি মেহের বলে কেন কি হয়েছে ইরা বলে দেখ আমার হয়তো আজকে রাত্রে আসতে একটু দেরি হতে পারে তুই একটু আরজেকে বলে দিস ও জানি রাগ না করে তারপর আরজে আর মেহের দেখা করে এবং মেহের আরজের সাথে দেখা করে ইরার কথা বলতে থাকে তখনই আরজে বলে সব বুঝলাম তোর কি হয়েছে মুড অফ কেন বল দেখি কোনো হেল্প করতে পারি নাকি তখন মেহের বলে প্লিজ আমাকে একটা চাকরি দে না খুব টাকার দরকার না হলে বাড়ি ভাড়া দিতে না পারলে দুদিনের মধ্যে বাড়িওয়ালা বের করে দিবে তখন আরজে বলে দেখ তুই ভালো করেই জানিস আসলে তো আমি অ্যাক্টিংয়ের কোনো কিছুর মধ্যে জড়িত না আমার এক কাজিন আছে নাম হচ্ছে অহং ওর এরকম একটা এজেন্সি আছে শুনছি ওদের নাকি একটা মডেল লাগতে পারে তুই ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারিস তো পরের সিনে দেখা যায় রূপা তার সব গহনা বিক্রি করে তার মনের মতো ড্রেস কিনছে এবার মেহের অহনের কাছে যায় এবং অহন তাকে বলে এই মুহূর্তে কোনো কাজ নেই আমার কাছে বিএল কোম্পানির একটা কাজ আছে কিন্তু কাজটা পাওয়ার নাকি সন্দেহ আছে আমার এক্স গার্লফ্রেন্ডের ভরসায় কাজটা নিয়েছিলাম কিন্তু সে মাঝপথে ছেড়ে চলে যায় তাই এখন বুঝতেছি না যে কি হবে তখন মেহের বলে আমার মন বলছে কাজটা আপনি পেয়ে যাবেন পরের সিনে দেখা যায় সুজি তার বাচ্চাকে পাশের বাড়ির আংটির কাছে দিয়ে কাজের জন্য বের হতে থাকে ঠিক তখনই এলাকার কিছু বখাটে ছেলেরা তাকে রেপ করার চেষ্টা করে তখন মেহের এসে ব্যাগ থেকে স্প্রে মেরে সুজিকে ওখান থেকে বাড়ি নিয়ে যায় এবং মেহের সুজির বাসায় যাওয়ার পর লক্ষ্য করতে পারে মেহেরের ঘরে কিছু আর্ট তখন মেহের সুজিকে বলে সুজি এই আর্টগুলো কি তোমার করা তখন সুজি বলে হ্যাঁ কিন্তু কেন তার পরের সিনে দেখা যায় মিসেস সেনের হাজবেন্ড তার সাথে কথা বলতে এসেছে মিসেস সেন তার হাজবেন্ডকে বলে যে আজ থেকে আমি ডিসিশন নিয়েছি আমি এখন থেকে তোমাকে কোনো টাকা দিতে পারবো না এবং পরের সিনে দেখা যায় আর যে ইরাকে বারবার ফোন দিতে থাকে কিন্তু ইরা বারবার ফোন কেটে দেয় ওইদিক থেকে রূপা একটি বারে যায় এবং ওইখানে অনেক ড্রিঙ্কস করে আর ভাবতে থাকে তার সাথে খারাপ দিনগুলোর কথা সে যেহেতু প্রথমবার ড্রিঙ্কস করছে তাই তার অনেক বমি আসে এবং সে রক্ত বমিও করে পরের সিনে দেখা যায় মেহের আর সুজি অহনের অফিসে ওয়েট করতে থাকে তখন তারা দেখে একটি মেয়ে ডিজাইন করছে কিন্তু মেয়েটি ডিজাইন করতে পারছিল না তখন সুজি তাদের বলতে থাকে এটা কি ভেবেল লোটাসের নতুন ক্যাম্পেইনের অ্যাট তারপর সুজি ডিজাইন করতে বসে যায় তখন মেহের বলে সুজি এটা কিসের সুজি তখন মেহেরকে বলে তোমাকে আমি বলেছিলাম না মিসেস সেনকে যে অ্যাট ভিভেলের প্রজেক্টের ডিজাইনটা দিয়েছিলাম এটা সেই ডিজাইনটা তখন মেহের বলে ও আচ্ছা তুমি ডিজাইনটা করতে থাকো যাই হোক সুজি ডিজাইন করছিল ওদিক থেকে দেখা যায় ভিভেল লোটাস কোম্পানির লোকেরা অহনকে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে যে আজকে তো আপনার কাজটা দেওয়ার কথা ছিল আমি আপনাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে দিয়েছি কিন্তু আপনি কাজটা এখনও দিতে পারছেন না তারা অহনকে অনেক কথা শোনাতে থাকে ওদিক থেকে অহনও জানে না যে বাইরে এরকম তার জন্য সুজি ডিজাইন করছিল যখন তার ক্লায়েন্টরা রাগ করে উঠে চলে যেতেই যায় ঠিক তখনই সুজি আর মেহের ডিজাইনটা নিয়ে আসে এবং ওইখানে থাকা
ফুজিকে তার এজেন্সিতে জব দেয় এবং মেহেরকে বলে আমার ভিভেলের মডেল হিসেবে তুমি জয়েন করো আজই তোমাকে আর সুজিকে আমি কিছু অ্যাডভান্স পেমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি এই শুনে সুজি আর মেহের খুবই খুশি হয়ে যায় কারণ তাদের টাকাটা অনেক দরকার ছিল যাই হোক এদিকে আজ ছিল আর্যর এঙ্গেজমেন্ট পার্টি পরের সিনে দেখা যায় ইরা অনেক হতাশ থাকে কেননা সে তার মন মতো স্টোরি কালেক্ট করতে পারেনি ঠিক তখনই ইরার অফিস থেকে ফোন আসে এবং ইরা কথা বলতে বলতে দেখতে পায় কেউ একজন সুইসাইড করার জন্য সাত থেকে লাভ দিবে ইরা তার কাছে যায় এবং তার সমস্যা জানতে চাইলে সে বলে আমাকে কেউ ভালোবাসে না আর এই হচ্ছে সেই মেয়েটি আমাদের গল্পের রূপা তখন ইরা তাকে জিজ্ঞেস করে কেন তোমাকে ভালোবাসে না তুমি কেনই বা মরতে চাচ্ছ তখন রূপা বলে আমার ক্যান্সার হয়েছে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না ইরা তখন বলে যে আমি তোমাকে মরতে দিব না আজকে হয় সারা রাত তোমার সাথে এখানে গল্প করব আর নয় তুমি আমার সাথে একটি পার্টিতে যেতে পারো আমি তোমাকে এতটুকু বলতে পারি যে পার্টিতে তুমি বোর হবে না তখন রূপা ইরাকে জড়িয়ে ধরে এবং পরের সিনে দেখা যায় মিসেস সিনের পিএস আসে এবং তাকে বলতে থাকে যে ম্যাডাম শেষ হয়ে গেছে সব কিছু ভেভেলের কাজটা আমাদের হাত থেকে সরে গেছে ইম্পলয়ীরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তখন মিসেস সেন বলে আমার তো সেদিনই সব কিছু শেষ হয়ে গেছে দাসবাবু যখন তিতির মারা যায় কিন্তু তারপরেও সিদ্ধাত আমার কাছ থেকে তিতিরের কথা বলে টাকা নিতেই থাকে আমার কি শেষ হওয়ার কিছু বাকি আছে এবং বলতে থাকে যে দাসবাবু আমার একটা খুবই বন্ধুত্বের দরকার সে আরও বলে এত সহজে কারো কাছে মিসেস সেন হার মানে না আপনি ব্যাংক লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন আমি আবার ব্যাংক লোন নেব পরের সিনে ইরা আর জেকে ফোন দিয়ে বলে যে হয়তো আমার চাকরিটা থাকবে না রে কিন্তু সারা জীবন তোকে পাশে চাই পাবো তো এটা বলে পার্টিতে চলে যায় আর ওই পার্টিতে সবাইকে দেখা যায় মন খুলে আনন্দ করে কারণ সবার দুঃখ কষ্ট মুছে গিয়েছিল আর গাইস এই মুভিটি থেকে আমরা এতটুকুই জানতে পারি যে হয়তো বা অনেক বড় বড় কোম্পানির কাছেও কিছু যোগ্যতা থাকলেও সব মানুষ চাকরি পায় না কিন্তু তার ওই যোগ্যতাটা দিয়েই সে একটা সময় অনেক ভালো কিছু করতে পারে গাইস এক্সপ্লেনটি যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্টস আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত নিজের এবং প্রিয়জনে খেয়াল রাখতে ভুলবেন না যেন